اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تغمو من دون اللہ آلہتا اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لئے آلہا گھڑ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں لا اللہم یم یم سرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لا يستطيعون نصرهم وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی وہ هم لهم جند المحضرون بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر رائیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو بندگی کرنے والوں کو وہ هم لهم جند المحضرون فلا يحضر کا قولهم تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گریفتار نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں انہا نالم ما یسرون و ما یولنون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اولم یرل انسان و انہا خلقناہو من اطفت فائضہ ہوا خسیم و مبین تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بوند سے فائضہ ہوا خسیم و مبین اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اطرازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فیضا ہوا خسیم و مبین وزرب لنا مثلا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسالے مسالے بیان کرتا ہے اور اطرازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی ونسی یا خلقہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قال من یہی رضام و وحی رمیم بہت کہتا ہے کون ہے جو جندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحِيهَ الَّذِي اَنشَاهَا وَلَا بَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قُلْ يُحِيهَ الَّذِي اَنشَاهَا وَلَا بَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہوا بکل شہین علیم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں اللذی جعل لکم من شہدم اخضر نعرہ جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہی کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جو جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نعرہ جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دی فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَنْدَا بِقَادْرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی یہ طرح نوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم لیا جائے گا مصر یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بات جو توجیح جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا اوپسل وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کی کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے اَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ان جیسے انسان پیدا کر دیں اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس بہت بہت خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بہت ہی عورتیں تو نہیں جا سکتے اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی 
تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اب علیہ السلام ندی خلق سماوات ولدہ بے قادر نخلوق اب مس لہ کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بلا کیوں نہیں وہ الخلاق العلیم اور یقینا وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا انما امر ہو ادا ارادا شعین یقول اللہ کن فیقول اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے انما امر ہو اس کے امر کی شان تو یہ ہے یہ عالم امر ہے نوٹ کر لیجئے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے چھ دنوں میں اب وہ چھ دن کون سے ہوں چلیے ملنمس کہہ لیجئے چھ ادوار کہہ لیجئے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالم امر کی شے ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور, اور, اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں عالم امر میں وقت نہیں ہے انما امر ہو ادا ارادہ شہین یقول اللہ کن فیقول اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شہ کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فسبحان اللہ میں یدی ہی ملکوت و کل شعی تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت ملکوت کل شعی ہر شے کی حکومت ہر شے کا اختیار وہ الہی تر جاؤ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے صدق اللہ العظیم